সেভাবে হবে শোনো লাঞ্চের পরে আমি একটা অফিসে যাব সেখানে আড়াই লাখ টাকা পাবো সেই টাকাটা পেলে তোমার এই এক লাখ আমার লাগবে না তুই তো টাকা পাবি তাহলে এবার আমার কাছে চাচ্ছিস কেন এত ব্যাখ্যা দিতে হয় তোমাকে খালি পকেটে বেরোতে সাহস পাচ্ছি না শোনো একটা ভিকারির প্লেট যদি শূন্য থাকে তাকে কেউ ভিক্ষা দেয় না দাও না বললাম তো টাকা নেই দোস্ত তুই আসুস আরেকজনের ট্রিটমেন্টের টেনশন লইয়া আর এদিকে আমি একটা বিশাল প্যানার মধ্যে পড়ছি প্যানা প্যানা কি ওই যে মানুষের কাছে তেনা পেশায় ওই রকম আরে কাছাকাছি ওইটা না আমার হাতে ধরে কইল এই ক্যারেক্টারটা আপনি আমার সেরা করে দিয়ে আমি করব হ্যাঁ তো নায়িকার ডেট নিলাম নায়িকার ডেটের সাথে মিল রেখে দোস্তা হাউস নিলাম আর্টিস্ট নিলাম যত আর্টিস্ট আছে সব আর্টিস্টের ডেট মিলাইলাম লাইট নিলাম ক্যামেরার ডেট নিলাম দুইটা হাতি লাগবো হ্যাঁ হাতি ডেট দিল একটা সাপ লাগবো সাপও ডেট দিল কস কি তো বিগ বাজেটের কাম হ্যাঁ দোস্ত কত কেমন লাগে সমস্যাটা কই দোস্ত সবই ঠিক ছিল হাতি ঠিক আছে সাপ পর্যন্ত বিক্রি করে নাই নায়িকা বিক্রি করে বুঝছে কি নায়িকা কি কস দেখাইছে কি আরে বেটা পুরো দিন শুটিং আজকে সে আমারে কইতাছে ওই দিন সে ব্যাংকক যাবে ব্যাংকক কি আর্জেন কোন ট্রিটমেন্টে যাইতেছে না বেরাইতে আরে বেটা কিসের ট্রিটমেন্ট কিসের বেরানো সে তো শুটিং করতে যাইতাছে হে বেটা কি কস তুই ব্যাংককেও শুটিং তোরই জায়গায় শুটিং তাহলে তোর শুটিং করতে অসুবিধা কি আরে দোস্ত আমি তো এখনো ব্যাংককে শুটিং করতে যাই নাই ওখানে শুটিং করতে গেলে আমি বুঝতে পারবো ওখানে রসগোল্লাটা কি তাহলে দোস্ত এটা কাম কর এই নায়িকা দেশে ফিরে আসলে হাতি সাপ আর এই নায়িকারে নিয়া আবার তুই ব্যাংকক যা ওইখানে শুটিং ফেলা আর তোর নাটকের নাম কি ভালোবাসি 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 হ্যাঁ বেটা ভালোবাসা বাসি বেদ ভালোবাসা কোনো দাম পাইছো না নাটকের নাম হইব দো নাগিন দুইটা নাগিন সাপ হইছে এক নাগিন আর নায়িকা হইছে আর এক নাগিন শেষ দৃশ্যে নায়িকা সাপরে মেরে ফেলাইব মানে নায়িকা হইছে বড় নাগিন ঠিকই কইছো দোস্ত এটাই আমার করা উচিত তো যাই হোক শুটিং ক্যান্সেল হয়ে গেছে এটা তোর দিক থেকে কেমন হয়েছে আমি জানি না আমার দিক থেকে কিন্তু ভালো হয়েছে মানে টাকা পয়সাগুলি তো খরচ হয় নাই তোর কাছে আসে তাহলে এখন তো আমার টাকা দিতে পারো দোস্ত নগদ টাকা নিয়ে কেউ শুটিং করে শুটিং করতাম বাকিতে শুটিং শেষে টাকাই তো সবাই পেমেন্ট করে দিতাম দোস্ত লগে তুই যা রাখছো সব তো তামাক আসা গোল্ড ওয়েলে নাইলে রিকোয়েস্ট করতাম যে বেচছে আমার টাকা দে আচ্ছা ঠিক আছে তুই যা তোর কামে যা আমি আছি আমার প্যানায় আমি যাই
তুমি জানতা নাকি আমি আসবো তুমিই তো আসবা তুমি ছাড়া আর কে আসবে কি ব্যাপার আজকে মনে হচ্ছে তোমার মেজাজটা খুব ভালো হ্যাঁ আজকে আমার মেজাজ অনেক ভালো বলো কি বলতে চাও চলো ভার্সিটির দিকে আগাই তোমার সাথে হ্যাঁ না আমি তো তোমার সাথে যাব না কেন ডেইলি তো আমরা একসাথে যাই ডেইলি যাই নাকি মাঝে মাঝে যাই হ্যাঁ মাঝে মাঝে যাই কিন্তু আজকে যাব না লালা তোমার সাথে না আমার খুব জরুরি একটা কথা ছিল তো কি বলার আছে এখানে বলো এখানে বলবো হ্যাঁ এখানে সমস্যা কি না আমি ভাবছিলাম কি যে একসাথে ক্লাসে যাই একটা ক্লাস করে ব্রেক টাইমটা ক্যান্টিনে বসে কিছু খেতে খেতে কথা বলতাম আমি খাওয়াবো তোমাকে ক্লাসও লাগবে না ব্রেক টাইমও লাগবে না ক্যান্টিনও লাগবে না তোমার কি বলার এখানে বলে চলে যাও আসলে আমি না তোমার সাথে থাকতে চাই তুমি তো আমার সাথে আছো আর কিভাবে থাকতে চাও না ঠিক এইভাবে না একটু অন্যভাবে মানে এখন ফ্রেন্ড আছো বেস্ট ফ্রেন্ড হতে চাও তাই তো না মানে বেস্ট ফ্রেন্ড থেকে এক স্টেপ উপরে রাসেল তুমি কি বলবো আমাকে খুলে বলো তো রুনা লালা আমি না তোমার সাথে রিলেশন করতে চাই আচ্ছা ফ্রেন্ডশিপটাও তো একটা রিলেশন নাকি তুমি আমার ধর্মবাই হতে চাচ্ছো কিংবা মামা চাচা এরকম কিছু আরে না 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 আমি তোমার সাথে প্রেম করতে চাই ও আচ্ছা আচ্ছা এটা বলো কিন্তু রাসেল তোমার সাথে তো আমি প্রেম করব না কেন প্রেমিক হিসেবে তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করছে না এই জন্য ও আসলে আমি না তোমাকে খুব পছন্দ করি রোনা লালা অনেক ভালোবাসি তো আমি এতদিন ভাবতাম যে তোমার প্রতি আমার যে ফিলিং আমার প্রতিও বোধ হয় তোমার সেম ফিলিং কাজ করে ভুল ভুল একদম ভুল তুমি কি অন্য কাউকে পছন্দ করো আমি সেটা তোমাকে বলবো কেন আমাকে তোমার বলতে হবে রোনা লালা কারণ গত কয়েকটা মাস ধরে আমি তোমার সাথে ছায়ার মতো লেগে আছি তাই না তোমাকে আমি অনেক পছন্দ করি এটা জানার রাইট আমার আছে তো নাকি আমি তোমাকে বলতে বাধ্য না তাহলে কি তুমি ওই সাদা চুলের গুড়াটার সাথে প্রেম করতেছো রাসেল আমি তোমাকে এটা কেন বলবো আর তোমাকে আমি বলছি না সে একটা ভিক্ষুক তাকে নিয়ে তুমি আবারো কেন কথা বলতেছো ও ভিক্ষুক না আরে ভিক্ষুককে নিয়ে তুমি রেস্টুরেন্টে যাও খাবার খেতে হ্যাঁ আমি ভিক্ষুককে খাওয়াই আর আমি ভিক্ষুককে খাওয়াইতে ভালো লাগে আচ্ছা ঠিক আছে বাট তুমি তোমার মামাকে কেন পাঞ্জাবি কিনে দিছো বলো আমি আমার মামাকে পাঞ্জাবি দেব না স্যান্ডো গিনজি দেব সেটা আমার ব্যাপার তোমাকে বলতে হবে রুনা লালা তুমি কি মনে করো আমি খুঁজে বের করতে পারবো না ওই লোকটা কে আমি ঠিকই খুঁজে বের করে ছাড়বো ওই লোকটা কে এবং তোমার সাথে কি তার সম্পর্ক চলিতেছে ঠিক আছে তুমি খুঁজে বের করে আমাকে দেখাই দিও হ্যাঁ যাও এখন খুঁজে বের করো তারপর আমি দেখাচ্ছি ছড়াতেছে গড়াতেছে জ্বলিতেছে নিভিতেছে উড়িতেছে ঘুরিতেছে সার্কাস চলিতেছে সার্কাস चाहो সুমন আমি আকুল ব্যাকুল দুটোর অর্থই জানি কিন্তু এটা না লিখলেও চলতো মালিহা বুঝতেছ না কেন আমি তো কোনো কিছুই বাদ দেই নাই এই যে দেখো বিষয়টা তো মানবিক সেজন্য মানবিক দান বাক্সও লিখছি সুমন সুমন তুমি আমার মাথা পাগল করে ফেলবা এই লেখাগুলো যদি কুমকুম দেখে তাহলে কি ভাববে কি আর ভাববে ও বরং খুশি হবে আর এইগুলা লেখাতে সাজু বরং আমরা বেশি পাব কোচু পাবো কোচু তোমার এই বক্স দেখে মনে হচ্ছে এটা মসজিদের দান বাক্স অথবা আমরা ভিক্ষা করতে বের হচ্ছি তাহলে এখন এগুলো কি করব কিচ্ছু করতে হবে না দাও এগুলো নিয়ে বের হবো না না বের হবো না তোমার কাছে টাকা আছে টাকা থাকে কত থেকে মানে কি এই চারটা বক্স মানে যে 500 টাকা শেষ শুধু চারটা বক্স বানাই নাই তো এই যে লাল শালু লাল শালু কিনছি বুঝতে পারছি কিন্তু 30 40 টাকাও কি নাই না তা ছিল কিন্তু ওই যে আমার বন্ধু আছে না রাজা আরে বিষ খাওয়া রাজা ভালো দেখায় না 
এখন যাও ভেতরে যে কুমকুমের কাছ থেকে আঙ্কেলের ছবিটা নিয়ে আসো তারপর আমরা সবাই একসাথে বের হই তোমার চেহারার অবস্থা কেন কি অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে যে সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছো আর ফুটপাথে ঘুমাইছো তাহলে তো ভালোই হলো আমার চেহারা দেখে মানুষ যেন মায়া হবে তারা আমাদেরকে বেশি বেশি টাকা দিবে জি না তোমার চেহারার যে অবস্থা হয়ে আছে না তাতে লোকজন মায়া করবে না ভাববে তুমি একটা গাজা খোর এবং এই সাহায্যের টাকা নিয়ে তুমি গাজা খাবা তাহলে এখন আমরা কি করব বেরোবো না না বেরোবো না দুপুরের মধ্যে একটা নিউজ আসার কথা তুমি রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে দুপুরের পরে আসো আর আসার আগে যেখান থেকে টাকা পাও জোগাড় করে লাল কাগজ নিয়ে আসবা এটা লাল কাগজ দিয়ে মুড়ায়া লেখাটাকে চেঞ্জ করে তারপর আমরা বেরোবো আচ্ছা ঠিক আছে একশো টাকা টাকা দাও তো কেন টাকা দিয়ে কি করবা কেন তুমি না বললা কাগজ কিনতে হবে আমি না তোমাকে একটু আগে বললাম যেখান থেকে পারো টাকা জোগাড় করে কিনবা আমার যেখান থেকে মানেই তো তুমি সুমন আমি তোমাকে টাকা দিতে পারবো না যাও मानविक दान बक्स आकुल आवेदन एग्लो लिखले बोध बस कलेक्शन दीसि लाल कलर पेपर नहीं आस दिए ढेके लिखे फिलब ঠিক আছে আমি যাই আচ্ছা কোথায় যাচ্ছিস তুই সুলতান ভাইয়ের দেখা করতে হ্যাঁ কিন্তু সুলতান ভাই না তোর কাছ থেকে দুপুর পর্যন্ত সময় নিছে হ্যাঁ সময় নিছে তারপরে যাই দেখি আচ্ছা যা তুই যদি সুলতান ভাইয়ের সাথে যাস তাহলে তো তোর কাছ থেকে খবরটা পাবো আর নেগেটিভ যদি কিছু হয় তাহলে কিন্তু ভেঙে পড়িস না সুলতান ভাইকে নিয়ে সোজা এখানে চলে আসিস সুমনকে বলা আছে চারজনে মিলে পরামর্শ করে কোন কোন সিগন্যালে দাঁড়ালে ভালো হয় আমরা কিন্তু চারজন নেমে পড়ব দোয়া করিস সুলতান যেন টাকার ব্যবস্থাটা করতে পারে এই সব জিনিস নিয়ে যেন রাস্তায় নামতে না হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই আল্লাহ ভরসা তুই টেনশন করিস না মালিহা টেনশন যে করতেছি তার কারণ আছে আম্মা একটু আগে ফোন করছিল কি হয়েছে ডাক্তার বলছে বাবার অপারেশন কালকে সকালেই করতে হবে ওর অবস্থা খুব খারাপ কালকে সকালে হাই হাই কি বলতেছিস তার মানে তো সুলতান ভাই ফেল করলে আমরাও ফেল সকাল থেকে তো আমরা সাহায্যের বক্স নিয়ে বেরোইনি এখন বিকেলে যদি বেরোই তাহলে রাতের মধ্যে কি দুই লাখ পঁচিশ হাজার টাকা জোগাড় করতে পারবো এই জন্যই তো বলতেছি দোয়া কর যাতে সুলতান পোড়া টাকাটাই জোগাড় করতে পারে আচ্ছা আমি কি তোর সাথে যাব তুই কি কি করবি তুই বুঝতেছিস না কেন কুমকুম আমি গিয়ে সুলতান ভাইকে ধরব তাকে বুঝাবো যে ভাই অবস্থা কিন্তু ভীষণ ভয়াবহ আপনাকে কিন্তু হার্ড অ্যান্ড সোল টাকাটা জোগাড় করতে হবে কারণ আমাদের কাছে আর কোনো উপায় নেই আমরা নিরুপায় মালিহা তোর ধরতে হবে না রে সুলতান যদি টাকা জোগাড় করতে পারে ও সিরিয়াসলি পারবে আর যদি ফেল করে সিরিয়াসলি ফেল করবে যাই রে আল্লাহ ভরসা खोजखबर <laughs> ভালো আছো বলেই তো মনে হচ্ছে চা খেয়েছো আমি তোমাকে কোনো টাকা দিতে পারবো না হঠাৎ আমাকে টাকা দেওয়ার কথা তো 
ও হ্যাঁ তুমি ভালো কথা বলেছ কারণ আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমি ভাবছিলাম যে তোমার কাছে টাকা চাইবো মাঝখানে আমি আবার ভুলে গেছি তো কিছু টাকা লাগবে আমার আমার নিজের জন্য না অন্য আরেকজনের জন্য কিন্তু বাবা খুব জরুরি তোমার নিজের জন্য না অথচ জরুরি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না না মানে একজন মুমূর্ষ রোগী তার কিডনির অপারেশন হবে সেই জন্য টাকা লাগবে দাও না তোমার নিজের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই অন্যের উপকারের জন্য তুমি উঠে পড়ে লেগেছো কেন কারণ তুমি আমার বাবা তুমি শিখিয়েছো জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর তো আমি ঈশ্বর সেবা করবো না একটা লোক মারা যাচ্ছে তাকে আমি হেল্প করবো না দাও না আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই অ্যামাউন্টটা শোনো অ্যামাউন্ট শুনলে তো তোমাকে টাকা দিতে হবে না কত দুই লাখ পঁচিশ হাজার এভাবে তাকাচ্ছ কেন দুই লাখ পঁচিশ হাজার টাকায় কি অপারেশন হয় তিন লাখ লাগবে পঁচাত্তর হাজার ওরা জোগাড় করেছে আমি দুই লাখ পঁচিশ দেব দাও যার উপকার করতে যাচ্ছ তার নাম কি তার নাম হচ্ছে আমি জানি না তার নাম কি আশ্চর্য যার নামই জানো না তার উপকার করার জন্য অস্ত্র হচ্ছ কেন হ্যাঁ নাম জানতে সমস্যা কি টাকাটা তার হাতে দিয়ে বললাম যে ভাই আপনার নাম কি সে হয়তো বলবে আমার নাম আব্দুল কুদ্দুস বাস নাম জানা হয়ে গেল এখানে নামটা তো ইম্পর্টেন্ট না বাবা ট্রিটমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ঠিক আছে তার আগে বলো তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা খুবই মহৎ বাবা যে অফিসে ঘুষের লেনদেন হয় সেই রকম একটা অফিসে আমি চাকরি নেব কি আমার ব্যাখ্যাটা আগে শোনো যে অফিসে ঘুষের লেনদেন হয় না সেরকম একটা অফিসে চাকরি নিলে আমি সৎ কি অসৎ কোনোটাই প্রমাণিত হয় না বরং যে অফিসে ঘুষের লেনদেন হয় সেখানে চাকরি নিয়ে আমি যদি ঘুষ গ্রহণ না করি তাতে প্রমাণিত হয় আমি একজন সত্ল আমি আজীবন সৎ থাকব আমি সৎ উপার্জন করব সৎ খাব এবং এরকম লোকের উপকার করে যাব আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না আমি তোমার কাছে আদর্শ লিপি শুনতে চাচ্ছি না তাহলে বাবা তুমি আমার কাছ থেকে কি শুনতে চাচ্ছ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি জানতে চাচ্ছি তুমি করবে টাকি তুমি বিয়ে সাথে করবে না ঘর সংসার করবে না তোমার থাকার জন্য একটা জায়গা লাগবে না হ্যাঁ ঠিক আছে একটা চাকরি হলেই তো এগুলো হয়ে যাবে আমি করতেও চাই কিন্তু এখন তো করা যাচ্ছে না এখন জরুরি হচ্ছে দুই লাখ পঁচিশ হাজার টাকা তুমি টাকাটা আমাকে দাও ওই ভদ্রলোকের সাথে তোর কোন সূত্রে পরিচয় সে কুমকুমের বাবা কুমকুম কুমকুম কুমকুমের কথা তোমাকে আমি আগে বলিনি না বলিস নি ও তাহলে ঠিক আছে কুমকুম হচ্ছে আমার এক ক্লাসমেট একসঙ্গে পড়তাম আমরা ইউনিভার্সিটিতে ওর ছোট বোন তো আমার ওই ক্লাসমেট মানে ফ্রেন্ড সে আবার রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে এখন কুমকুমের এই একটাই বাবা সরি বাবা তো একটাই হয় মানে একটাই ভাই ছিল সে নেই এখন ওর বাবাকে হেল্প করার মতো আর কেউ নেই ও তার মানে তুমি এখন কুমকুমের ভাই সেজেছ হ্যাঁ ভাই তুমি টাকাটা দাও আমি তোমাকে কোনো টাকা দিতে পারবো না তো টাকা দিতে পারবে না এত খুন ধরে আমার ইন্টারভিউ নিলে কেন এখন টাকার অভাবে এই লোকটার চিকিৎসা হবে না আর লোকটা মারা যাবে লোকটা যদি মারা যায় আমি এসে তোমাকে খবর দেবো তখন তো আর ঠিকই অনুসূচনা হবে যে আমি টাকা দেইনি এই জন্য লোকটার চিকিৎসা হয়নি লোকটা মারা গেছে না আমার অনুসূচনা হবে না অনুসূচনা হতো যদি আমার কাছে টাকা থাকতো এবং আমি না দিতাম পাঁচ দশ হাজার লাগবে নিয়ে যাস পাঁচ দশ হাজার টাকা কি হবে ঢুকতে <laughs> সত্য করে বলো কাল রাতে তুমি কোথায় ছিল কোথায় ছিল কোথায় ছিলে কালকে তো আপনি আমার রুম থেকে বের করে দিয়েছিলেন হ্যাঁ বের করে দিয়েছিলাম কিন্তু কেন 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 বের করে দিয়েছি বলো ওই তো ডাবল ভাড়া দিতে পারি নেই সেই জন্য কিন্তু এখন তো তোমাকে ত্রিপুল ভাড়া পরিশোধ করতে হবে দাদা দাদা ভারত ভাই আপনার সাথে আশ্রাফ ভাইয়ের কোনো কথা হয়নি হ্যাঁ কথা হয়েছে আশ্রাফ ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছে আশ্রাফ ভাইয়ের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে তোমার ব্যাপারে দাদা দাদা টাকা দাও খেলাপ ভাই আমি অনেক কষ্ট করে টাকাটা জোগাড় করে আশ্রাফ ভাইয়ের দিয়েছিলাম এখন এত টাকা আমি কোথায় পাবো এই ছেলে ইমোশনাল কথা বলে কোনো লাভ নাই আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যদি ভাড়া পরিশোধ করতে না পারো মা তবে একটা শর্তে এক্ষুনি তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে 
কোথায় যাব ভাই আমার অফিসে জয়েন করবে বেকার কলঙ্ক খুঁজিয়ে সকার হবে চলো 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 খিলাফত ভাই আমি এখন কোথাও যেতে পারবো না ভীষণ বিপদে আছি বিপদ কিসের বিপদ ওই যে আমি একটা মেয়ের সাথে প্রেম করি না মালিহা ওর বান্ধবী কুমকুম হ্যাঁ ওই যে উচল আমার সুন্দর করে মিষ্টি মেয়েটা জি ভাই ওর বাবা ভীষণ অসুস্থ ফান সংগ্রহ করতে হবে দুই লাখ পঁচিশ হাজার টাকা লাগবে এই তো এই জন্য তোমাকে আমি অনেক দিন ধরে খোঁজাচ্ছি চাকরিতে জয়েন করো চাকরিতে জয়েন করো তুমি যদি দুই বছর আগে চাকরিতে জয়েন করতে অন্তত দুই লক্ষ টাকা তোমার ব্যাংকে থাকতো ওখান থেকে তুমি এক লক্ষ টাকা হেল্প করতে পারতে চলো 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 ভাই আমি যেতে পারবো না তো এখনই বক্স নিয়ে আমাকে রাস্তায় নামতে হবে আশ্চর্য ছেলে তো তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে রাজি আছো অথচ চাকরি করতে রাজি নাই কেন 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 বলো 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 খেলাফত ভাই আপনি বোধহয় ভুল বুঝতেছেন এটা ভিক্ষা না আমরা কয়েকজন মিলে রাস্তায় নামবো সাহায্যের জন্য খোকা বাবু কোন জগতে আছেন দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে মাথায় কিছু আছে এত সস্তা না বক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আর মানুষ এসে টাকা দিয়ে গেল হয় তোমাকে জোর করে টাকা নিতে হবে আর তা না হলে বিরক্ত করে নিতে হবে তুমি তো কোনোটাই পারবে না চলো 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 ভাই আমি আজকে যেতে পারবো না আপনি আমার মাফ করেন ব্যাপারটা খুবই মানবিক আচ্ছা ঠিক আছে কুমকুম মেয়েটাকে আমি চিনি ভারী মিষ্টি মেয়ে কুমকুমের সুবাদে তোমাকে আজকের মতো মাফ করে গেল তবে কালকে যদি তুমি জয়েন না করো তাহলে তোমাকে কিন্তু ত্রিপুল ভাড়া পরিশোধ করতে হবে আমি বুঝতে পারছি খেলাফত ভাই আপনি তো আমার কিছুক্ষণ আগে ভাড়া মাফ করে দিয়েছিলেন হ্যাঁ মাফ করে দিয়েছিলাম আমি ভেবেছিলাম এখন যে গ্যারা কলের মধ্যে তুমি আছো তাতে আমার কথা মতো অফিসে জয়েন করবে কিন্তু তুমি তো জয়েন করছো না হয় তোমাকে জয়েন করতে হবে আর তা না হলে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে আমি বুঝতে পারছি জি ভাই বুঝাইতে পারছেন আমি জয়েন করব আচ্ছা 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 খুব সুন্দর খুব খুশি হলাম ঠিক আছে তুমি রেস্ট নাও ও ভালো কথা কুমকুমের সাথে তো তোমার দেখা হবে তাই না তুমি কিন্তু কুমকুমকে বুঝিয়ে বলো আমি ওর বাবার কথা শুনে ভারী মর্মাহত হয়েছি আমি ওর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি খেলাফত ভাই আপনি ভুল বুঝতেছেন কুমকুমের বাবা মরে নাই সে এখনো জীবিত এই ছেলে আমি মরার কথা কখন বললাম আমি বলছিলাম ওর রোগী যেন সুস্থ হয় আগাম শুভ শুভকামনা বুঝতে পারছি জি ভাই আমি কুমকুমরে বলবো আচ্ছা 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 শোনো আমি কিন্তু অফিসে ঢুকে তোমার নামটা লিস্টে ঢুকে দিচ্ছি জি ভাই ঠিক আছে তাহলে তুমি থাকো হ্যাঁ খেলাফত ভাই একশো টাকা দেন না ওই যে বক্স বানাইছি না সেখানে লাগানোর জন্য লাল কাগজ কিনতে হবে এই বোকা ছেলে তুমি কোন গ্রহে বসবাস করো বলো তো এই জামা নাকি পকেটে টাকা নিয়ে ঘুরে ব্যাংকগুলো হলিতে গলিতে বুধবার নিয়ে বসে আছে কেন তুমি কাজ করো যে কোনোভাবে ম্যানেজ করো পরে দেখা যাবে পরে দেখা যাবে পরে দেখা खिलाफ সে আসেনি আসবে দু একদিন লেট হতে পারে না দু একদিন না তো স্যার প্রতিদিন উনি লেট করে আসছে স্যার ওই আপনি একটু লেট করে আসেন তো এই জন্য বুঝতে পারেন না স্যার সলমান জি স্যার তুমি খেলাফতের বস না খেলাফত তোমার বস না স্যার ওই খেলাফতই আমার বস তাহলে তুমি তার আসার টাইম নিয়ে এত চিন্তিত কেন তুমি তোমারটা চিন্তা করো তার বিষয়টা আমি দেখবো জি স্যার জি স্যার স্যার আরেকটা কথা বলবো স্যার কি কথা স্যার আপনি বলেছিলেন না আমাদের অফিসের জন্য আরও দুটো লোক নেবেন হ্যাঁ ওটা আমি খেলাফতকে দায়িত্ব দিয়েছি খেলাফত দেখছে জি স্যার জি স্যার অবশ্যই স্যার কিন্তু স্যার আমি একটা ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম আমাদের এখানে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য খেলাফত তার ইন্টারভিউ নিয়েছে স্যার কিন্তু তাকে পছন্দ করেনি রিজেক্ট করে দিয়েছে কিন্তু কেন রিজেক্ট করেছে সেটা বলেনি স্যার হ্যাঁ হয়তো ইন্টারভিউ তার ভালো হয়নি বা তার অ্যাপিয়ারেন্স তার পছন্দ হয়নি এই কারণে তাকে রিজেক্ট করেছে না স্যার ছেলেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স পাস করা সেকেন্ড ক্লাস স্যার এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ছেলে পাস করা তার কি অ্যাপিয়ারেন্স খারাপ হতে পারে খুবই স্মার্ট ছেলে স্যার সলমান জি স্যার যার কাজ তাকে করতে দাও সব বিষয় তুমি নাক গলাবে না আর আমি শুনেছি তুমি নাকি ক্লায়েন্টের খাবার খেয়ে ফেলছো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি বলেন স্যার এটা কি খেলাফত বলেছে স্যার তুমি আবার খেলাফতের কথা বলছো তুমি ক্লায়েন্টকে খাবার সার্ভ করার আগে খাবারটা খাও কি খাও না সেটা বলো আমি খাবার খাই স্যার তবে সেটা ক্লায়েন্টের খাবার না স্যার আমার নিজের খাবার স্যার আমি বাইরের কোনো খাবারই খাই না স্যার ঠিক আছে বিষয়টা আমি তদন্ত করে দেখব স্যার আর একটা কথা বলবো আবার কি কথা স্যার গতকালকে আপনি একটা ভিডিও ফুটেজের কথা বললেন না হ্যাঁ যেখানে তুমি খেলাফতকে কাম ধরে উদ্বাস করিয়েছিলে জি স্যার স্যার ফুটেজটা কি আপনি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে দেখেছেন না কেউ আপনাকে দেখিয়েছে স্যার ওটা কি ইন্টারনেটেও চলে গিয়েছে জি স্যার খেলাফতের কোন বন্ধু নাকি ইন্টারনেট আপলোড করে দিয়েছে স্যার তাহলে তোমার সমস্যা কি ওখানে কাম ধরে উদ্বাস করেছে খেলাফত মান সম্মান গেলে তার যাবে এটা নিয়ে তুমি এত চিন্তা করছো কেন না যদি ইন্টারনেটে দিয়ে থাকে স
আর তোমাকে একবার না বলেছি এত কমপ্লেন করবো না তুমি যাও নিজের কাজ করো যাও হ্যাঁ কি বলবে বলো কি বলবো কিছুই ভালো লাগছিল না তোমার সাথে দেখা করতে ইচ্ছা করছিল তোমাকে আমি ফোনে বললাম যে আমি একটা বিশেষ অভিযানে যাচ্ছি এক ঘন্টা পরে টাকা সহ তোমার সাথে দেখা করছি তোমার তর্স হয়েছে না কি কি বলবে বলো আমার সময় নাই সুলতান আমিও তোমার সাথে যাই কোথায় যাচ্ছো তুমি তুমি যেখানে যাচ্ছো সেখানে আচ্ছা এত প্রেম করো না তো এখন প্রেম করার সময় না এখন যুদ্ধে যাওয়ার সময় যুদ্ধে তোমাকে আমি নিতে পারবো না আমি গেলে সমস্যা কি আরে বাবা আমি যে লোকটার কাছে টাকা আনতে যাব সে একটা বাজে লোক সে যদি সহজে আমাকে টাকা না দেয় আমাকে আঙুলটা বাঁকা করতে হবে তোমার সামনে আমি আঙুল বাঁকা করতে চাচ্ছি না কারণ তুমি সহ্য করতে পারবে না তার মানে কি সুলতান তুমি কি আবার মারামারি করবে নাকি মারামারি মানে কি টাকা না দিলে তো আমি স্ট্রেট গুলি করে দেবো একদম গুলি বিনা চিকিৎসা আমার শ্বশুর মারা যাবে নাকি অদ্ভুত কি বলছো সুলতান আমার তো ভয় করছে আরে বাবা আমি তোমার সঙ্গে পান করলাম মারামারি টারামারি কিচ্ছু করব না তুমি বাসায় গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকো এক ঘন্টা পরে টাকা হাতে নিয়ে আমি তোমাকে ফোন করছি ওকে खेलना এটাও ফান ছিল কোনো পিস্তল টিস্তল নিয়ে যাবো না আরে টাকা দিলে এমনিই দেবে না হলে কিছুতেই দেবে না আচ্ছা তুমি কার কাছে যাচ্ছ আমাকে নামটা বলে যাও জমি মোল্লা জমি মোল্লা এটা আবার কি ধরনের নাম এর আসল নাম হচ্ছে জমির উদ্দিন মোল্লা কিন্তু জমি কেনা বেচা করে তো নামটা সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে এখন সবাই জমি মোল্লা বলে রাখে তো তোমার সাথে এই লোকের পরিচয়ের সূত্র কি আমার কাছে জমি কিনতে আসছিল তোমার জমি আছে নাকি যে তোমার থেকে জমি কিনবে আমার না তো বাবার একটা জমি আছে সাভারে সেটা সে গোপনে যাতে অল্প পয়সায় কিনতে পারে সেজন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল হাই হাই এই লোক তো পুরো দুই নাম্বার লোক হ্যাঁ অবশ্যই সেই কারণেই তো ওকে টপ দিয়ে টাকাটা আদায় করতে পারবো এই লোক কোনো ভাবে তোমাকে টাকা দিবে না সুলতান এই লোকের চিন্তা বাদ দাও আচ্ছা তুমি কি তোমার বাবাকে বাদ দিতে পারবে পারবে না তুমি যেহেতু তোমার বাবাকে বাদ দিতে পারবে না আমিও এই লোককে বাদ দিতে পারবো না কারণ টাকাটা লাগবে তুমি যে সুলতান কি করছো আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তোমার সমস্যাটা কি জানো তুমি আমাকে ভালোবাসো কিন্তু আমার উপর রিলাই করতে পারো না আমি তোমাকে বললাম যে আজকের মধ্যে তুমি টাকাটা পাবে এটা তোমার বিশ্বাস করা উচিত চলো রিক্সা করে দেবো তুমি বাসা যাবে চলো চলো তো
మనకి రోకే అప్ప আমাকে বলেছে আমার সামনে মহাবিপদ যেহেতু আপনাকেও বলেছে তাহলে আপনি একটা মাইক ভাড়া করেন অ্যানাউন্স করেন রোজিনা বেগমের সামনে মহাবিপদ রোজিনা বেগমের সামনে মহাবিপদ মাইক মাইক ভাড়া করবেন হ্যালো ওয়ান টু থ্রি রোজিনা বেগমের সামনে মহাবিপদ রোজিনা বেগমের সামনে মহাবিপদ অ্যানাউন্স করবেন শোনেন মামা পাবলিক আপনার কথা না বুঝলে কোনো সমস্যা নেই আমার একটা ছবি দিয়ে দিব সেই ছবিটা আপনার গলায় ঝুলিয়ে নিবেন আর ছবির নিচে লিখা থাকবে রোজিনা বেগমের সামনে মহাবিপদ লোকজন যখন জনে জনে জিজ্ঞেস করবে আপনাকে যে কি বলছেন আপনার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না তখন আপনি দেখিয়ে দিবেন ওই ছবির দিকে আচ্ছা আমার বিপদ আমি দেখব আপনি রিমোটটা দেন রিমোট দেন ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনার কোনো খাবারের অর্ডার আছে না আমার খাবারের অর্ডার নেই আমি এলাম আপনাদের রেস্টুরেন্ট একটু দেখতে আর আপনার সাথে পরিচিত হতে ইটস ওকে নো প্রবলেম স্যার আপনি কি এখানকার ম্যানেজার আমি রেস্টুরেন্টের পুরো দায়িত্ব ভাইয়া বাইরে কিন্তু আপনাদের রেস্টুরেন্টের অনেক প্রশংসা স্পেশালি আপনাদের খাবারের খুব মজা নাকি হ্যাঁ প্রশংসা তো করতেই হবে কারণ ঢাকা শহরে এরকম রেস্টুরেন্ট আপনি দ্বিতীয়টা পাবেন না পৃথিবীর বিখ্যাত খাবারগুলো এখানে পাবেন খাই চাচ্ছেন নো প্রবলেম চাইনিজ আছে ইতালিয়ান তাও পাবেন তাছাড়া ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের খাবার তো আছেই সন্ধ্যার পর আবার ছাদে কিন্তু বার্বিকির ব্যবস্থা হয় তাই নাকি ছাদেও ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ আপনি যদি কাপেল হয়ে আসতে চান নো প্রবলেম আলাদা কিবনি ব্যবস্থা করা আছে বাহ চমৎকার ইয়েস চমৎকার তো বলতেই হবে না বলে উপায় নেই কারণ এখানে আপনি সব কিছুতে পাচ্ছেন ডাবল ডাবল স্বাদ ডাবল ডাবল টেস্ট ডাবল স্বাদ মানে আপনি খাবারের সময় তো স্বাদ গ্রহণ করছেন সেই সাথে পাচ্ছেন জন্তু জানোয়ারের সান্নিধ্য তারা আপনাকে খাবার সার্ভ করবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এই ব্যাপারটা শুনছি যে আপনাদের এখানে ওয়েটাররা বিভিন্ন জানোয়ারের পোশাক পরে খাবার সার্ভ করে ব্যাপারটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং ভাই এক মিনিট মিস্টার টক মিস্টার টক কাম যাও সালাম দাও হ্যালো ওকে প্লিজ গো ভেরি ফানি ব্যাপারটা কিন্তু আসলে অনেক জোশ এই আইডিয়াটা কিন্তু আমার মাথা থেকে আসছে তাই নাকি হুম ভাই আপনি কিন্তু অনেক জিনিয়াস ভাইয়া গতকাল আমি রেস্টুরেন্টের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম আচ্ছা আচ্ছা তখন দেখলাম যে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক সাদা চুল ছোট্ট একটা মেয়েকে নিয়ে আপনি রেস্টুরেন্টে ঢুকলো উনি কি প্রায় আসে আপনি কি আমাদের স্যারের কথা বলছেন সরি ভাইয়া আমি তো আসলে আপনাদের স্যারকে চিনি না চেনেন না সো এনি প্রবলেম না 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 ভাই কোনো প্রবলেম নেই ভাই আপনার নামটা যেন কি জি আমার নাম খেলাফত খেলাফত ভাই আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি আমার এক মামা থাকেন ইটালিতে একদম হুবহু ওনার মতো দেখতে তো গতকালকে আমি ওনাকে হঠাৎ করে দেখে ভাবলাম যে আমার মামা ইটালি থেকে চলে এলো কিনা বিনা নোটিসে না 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 সরি আপনার সমস্ত ভাবনা বৃথা চলে গেছে উনি কখনোই ইতালিতে ছিলেন না আপনি যে সাদা চুলকে দেখেছেন উনিও বাইরে ছিলেন তবে ইতালিতে না জার্মানিতে হো হো আচ্ছা আচ্ছা আসলে হয়েছে কি ভাইয়া আমার এই ধারণাটা আরও কেন হয়েছে জানেন আমার যে মামাতো বোন আছে ওই মামাতো বোন একদম ওই ছোটো মেয়েটার মতো দেখতে তো আমি দূর থেকে দেখে ভাবলাম যে আমার মামা আর মামাতো বোন বাপ মেয়ে বুঝি ঢুকলো রেস্টুরেন্টে খেতে না 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 ওনারা বাবা মেয়ে না ওনাদের মধ্যে সম্পর্ক আসলে নানা নাতনি নানা নাতনি ও আচ্ছা আচ্ছা সরি সরি ভাই তো আমারই আসলে বুঝতে ভুল হয়েছে কেন ভাই ওনারা কি প্রায় আসে এখানে খেতে আই মিন প্রতিদিন আসে ওনারা প্রতিদিন আসুক না বছরে একদিন আসুক সেটা জেনে আপনি কি করবেন আমি বরং চাচ্ছি আপনি প্রতিদিন আসেন 
আমি আপনাকে একটা কার্ড করে দিচ্ছি আপনি এখানে নয়শো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মেম্বারশিপ নিয়ে নেন এত করে আপনি বছর শেষে বিশ হাজার টাকা প্রফিট করতে পারবেন বিশ হাজার টাকা টাকাটা কিভাবে পাবো ধরুন আপনি নয়শো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মেম্বারশিপ নিয়ে নিলেন তারপর আপনি খেতে আসলেন আপনি খেলেন তিনটা আইটেম আমরা আপনার কাছ থেকে দুইটা আইটেমের দাম রাখবো একটা রাগ না এভাবে বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন খেলে বছর শেষে দেখা যাবে কমসে কম আপনার বিশ হাজার টাকা লাভ তার মানে বিশ হাজার টাকা আপনার নিট প্রফিট আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই অসুবিধা নেই আমি পরে একদিন এসে মেম্বারশিপ কার্ড নিয়ে যাবো খেলাবো তো ভাই তাহলে কি ওনারা বাবা মেয়ে না 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 নাতনি না আর আশ্চর্য লোক লাপটি খাবারের রেস্টুরেন্টে এসেছেন খাবারের চেয়ে দেখি নানা নাতি নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কি রহস্য কি আপনার বলেন তো না না ভাই আপনি উত্তেজিত হবেন না জাস্ট কিউরিয়সিটি বুঝছেন আর ডোন্ট মাইন্ড কিছু মনে করবেন না আমি আসলে কাজের মধ্যে আছি আপনি পরে আসুন পরে আপনার সঙ্গে কথা বলি ওকে খেলো ভাই ভেরি নাইস টু মিট ইউ হ্যাঁ তাই আসবো আবার থ্যাঙ্ক ইউ আর এই আশ্চর্য জি সালাম আলাইকুম আসান দীপু বলছিলাম বীর জনতা জাগো পার্টির অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান কম মহাসচিব ইয়েস এভরিথিং আন্ডার কন্ট্রোল আরে আলতা ব্যাপারীকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে হ্যাঁ সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে আছে না না কোনো ঝামেলা নেই ঝামেলা থাকলে জানাবো ওকে রাখি জি ভাই বলেন কালকে আপনাকে আমি আমার কার্ড দিয়ে বলেছিলাম অফিসে যেতে আপনি চা খেতে অফিসে যেতে পারতেন হু নোজ আপনি একটা টোকাই টাইপের ছেলেকে আমার অফিসে পাঠালেন কেন ও আচ্ছা না মানে গতকালকে আপনারা যখন রাস্তায় ঝগড়া করছিলেন মানে আপনাদের টকশো চলছিল তখনই তো বুঝতে পারলাম যে আপনারা পলিটিক্যাল লোক তা আমার আবার এই মুহূর্তে পলিটিক্সে ইন্টারেস্ট নাই এই জন্যই ছেলেটাকে পাঠালাম তাই বলে এরকম একটা লোককে আমার কাছে পাঠাবেন হ্যাঁ কারণ ওর আবার পলিটিক্সে আগ্রহ আছে আর কালকেই তো বুঝতে পারলাম যে আপনারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছেন তো সেক্ষেত্রে আমি ভাবলাম যে আপনার ওকে কাজে লাগতে পারে আবার ওরও আপনাকে কাজে লাগতে পারে এক ধরনের সরল বিশ্বাস থেকেই পাঠিয়েছে এরকম একটা ছেলে আমার কাজে লাগবে মানে কেন ভাই আপনি তার ইন্টারভিউ নেন নাই আরে ভাই সে তো মিটিং মিছিলে লোক সাপ্লাই দেয় আচ্ছা মনে করেন আলতাপ ব্যাপারী সে একটা মানব বন্ধন করবে যেহেতু আপনারা আলাদা সে তার মানব বন্ধনে মাত্র তিন জন লোক পেল আর এই ছেলেটা যদি আপনার হাতে থাকে আপনি তো দেড়শো লোক পাবেন তাহলে মানুষ কোন পার্টিটাকে স্ট্রং মনে করবে আপনার পার্টিকে স্ট্রং মনে করবে না হুনজ আপনি আমাকে আন্ডার এস্টিমেট করছেন আমি চাইলে এক ডাকে দুইশো কেন দুই হাজার লোক খারার উপরে এখানে আসবে তার জন্য এই টোকাই টাইপের ছেলের কোনো দরকার নাই ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তো ঠিকই আছে তো ভাই ফাইনালি তালাক তো হয়ে গেছে আপনাদের না হুনজ হট ডু বিন বাই তালাক মানে ওই আলতাপ ব্যাপারীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি কমপ্লিট তো আমি টেলিফোনে কথা বললাম আপনি শোনেননি এর তো ডান তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আপনিও কি একলা একলা মানে না মানে আমি তো আলতাপ ব্যাপারীকেও আগে দেখেছি একলা হাটে একলা চলে একলা দৌড়ায় একলা বাইক খায় তো আপনিও তো সে অবস্থা মনে হচ্ছে দুইটা পদ একা দখল করে আছেন তো এই ক্ষেত্রে আপনি একটা কাজ কিন্তু করতে পারতেন আপনি নিজে চেয়ারম্যান হয়ে মহাসচিব পত্র অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারতেন আমার পার্টির মহাসচিব আবার কোনো ইচ্ছা আপনার আছে না সেটা তো একটু আগেই বললাম আপাতত সেরকম ইচ্ছা আমার নাই কিন্তু ওই ছেলেটার আগ্রহ আছে মানে ওই সবুজ ওকে আপনি কিন্তু মহাসচিব বানাতে পারতেন যদি আপনার ইচ্ছা না থাকে দয়া করে কারোর জন্য সুপারিশ করবেন না অন্তত দশজন লোক আমার আছে যারা এই পদের যোগ্যতা রাখে আমি ইন্টারভিউ নিয়ে সিলেক্ট করবো কে হবে আর কে হবে না ও তাহলে তো খুবই ভালো ভাইয়া ঠিক আছে তাহলে ভাই মানে কিছু মনে করবেন না মানে এটা কি ছেটে ফেলবেন না কি চলিতেছে সার্কাস হ্যাঁ ওসি সাহেব আরে পাবেন পাবেন মিষ্টি তো পাবেন ভাই এত তাড়াহুড়া কেন চেইন অফ কমান রাখতে হবে না আইজি রে পাঠাতে হবে ডিসি রে পাঠাতে হবে এসপি রে পাঠাতে হবে আরে আপনি তো সবার শেষে মিষ্টি পাবেন না না এভরিথিং আন্ডার কন্ট্রোল কোনো অসুবিধা নেই পাঠাবো পাঠাবো জি ভালো তাই কেন বলেন না বলছিলাম আপনার মোস্টটা ছেটে পেলে ভালো হয় মানে খুব ফেরোসাস লাগে এই আপনি কি করেন বলেন তো আমি ভাই আমি এখন টাকা ধার করি টাকা ধার করতেই যাচ্ছিলাম অসুবিধা নাই আমি আসবো আপনার অফিসে একদিন আসবো চা খাবো আসি হ্যাঁ 
se shuite se gumati se jagite se cholite se sarkas nachite se hashite se kadite se fashite se ragite se cholite se sarkas cholite se sarkas বললাম না যে জরুরি কথা আছে টিভি রিমোট কোথায় মামা রোজিনা কিন্তু খুব চিৎকার চেঁচে মিচি করছে ভাঙচু শুরু হয়ে যাবে দেখা যাবে রিমোট না পেয়ে টিভিটা ভেঙে ফেলল অফিস থেকে আড়াই লক্ষ টাকা চাঁদানি আসছে মুকেশ পাটোয়ারি কি আপনার কাছে এই অভিযোগ জি চলে আমাদের সাথে আসেন এসএম সুলতান কে পুলিশে ধরে মারতে মারতে নিয়ে গেছে भाई Come on!